ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രിൻസ് അബ്രഹാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ആ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് കാർഡിനെ കുറിച്ച് അത് റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ സ്മാർട്ട് കാർഡിനകത്തെ ബാലൻസ് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ സ്മാർട്ട് കാർഡ് വഴി നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിങ്ങിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര ഷെക്കിൽ ഈ കാർഡിൽ നിന്ന് കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സർവീസ് ചാർജസ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പർച്ചേസിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കാർഡിലെ ബാലൻസ് അറിയുവാനായിട്ടുമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് അറിയാനായിട്ട് വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് കാരണം എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇത് എൻ്റെ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള എ ടി എമ്മിലൊക്കെ പോയി ബാലൻസ് എൻക്വയറി ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുണ്ടായതും അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണെന്ന് തോന്നി ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് കാർഡ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇസ്രായേൽ പോസ്റ്റൽ ബാങ്ക് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ സ്മാർട്ട് കാർഡ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇസ്രായേൽ പോസ്റ്റൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം വിസ കാർഡ് അല്ല സ്മാർട്ട് കാർഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് രാത്രിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടിയത് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന എൻ്റർ യുവർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടിയത് ഇത് ആദ്യമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റർ ഇത് മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമെയിലും ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ കാർഡ് പിന്നെ പാസ്വേഡ് നമുക്കിപ്പം പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ യൂസർ എന്ന് കണ്ടു ആ ന്യൂ യൂസർ എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെയിം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഈ പേരിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസ് എബ്രഹാം തെക്കേക്കുറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ അമ്മ ഞാൻ പ്രിൻസ് എബ്രഹാം എന്ന് ഫസ്റ്റ് നെയിമും തെക്കേക്കുറ്റ് എന്നത് ലാസ്റ്റ് നെയിമുമായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് പേരേ ഉള്ളതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ പേര് ഫസ്റ്റ് നെയിമായിട്ടും അവസാനത്തെ പേര് ലാസ്റ്റ് നെയിമായിട്ടും കൊടുക്കുക പിന്നെ കാർഡ് നമ്പറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ കാർഡ് നമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ ആ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ ബോ
വിത്ത് ആൽഫാബെറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴാണ് ശരിയായത് അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ എൻട്രി ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് എന്ന് രണ്ട് തവണ കാണിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളി എൻ്റർ ആവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാസ്വേഡ് ആദ്യമേ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അതിനകത്ത് ആൽഫാബെറ്റും ന്യൂമരിക്കും വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് രജിസ്റ്റർ ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഞാനിത് രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഓൾറെഡി സൈൻഡ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് അഴ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമോ മെസ്സേജ് അയക്കുക അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിപ്പം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എൻ്റെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാല് ഡിജിറ്റ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായ ആ പാസ്വേഡ് ആയി ഇനി എൻട്രി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷെക്കൽ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ മിസ്രാദ് ഹപ്പനിമിൽ ഈ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ എടുത്ത പൈസ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അടിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതുവഴി നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ റീചാർജ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പല ഉപയോഗങ്ങളും ഈ കാർഡ് വഴി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഷെക്കേലിൽ നിന്ന് യൂറോയിലേക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഷെക്കേൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നോക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര യൂറോ കിട്ടും ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് എഴുപത്തി രണ്ട് യൂറോ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് കാർഡ് റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ആ ഇതൊരു വെറും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കാരണം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് അറിയാനും നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടാതെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പഴയ വീഡിയോയുടെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിലപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ